ഞാനിന്ന് ശില്പികളുടെ ദേവഭൂമിയായ മഹാബലിപുരത്താണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൻ്റെ ഓളങ്ങൾ ഈ ശില്പതീരത്തെ തഴുകുമ്പോൾ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പല്ലവ പെരുമയുടെ തുറമുഖ നഗരത്തിലേക്ക് മനസ്സൊരു സമയയാത്ര നടത്തുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷവും ആ മഹത്തായ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ നിശബ്ദ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്ന ഏക ശില്പകലകളും തീരക്ഷേത്രങ്ങളുമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് സൂര്യോദയം ആസ്വദിച്ച് സ്മാരകശിലകൾ ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നടന്നു ഈ ബീച്ചിൽ നിന്നും ഏകദേശം ഒരു കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഭൂരിഭാഗം ശിലകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശില്പനഗരം എന്ന പേര് അന്വർത്ഥമാക്കും വിധം വഴിയരികുകളിലെല്ലാം ഭംഗിയുള്ള അനേകം കൽശില്പങ്ങൾ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം പല്ലവകാലത്തെ ശില്പികളുടെ ഇന്നത്തെ പിന്മുറക്കാരുടെ മികവാർന്ന കരവൈഭവം ലിഖിതങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പല്ലവ രാജാക്കന്മാരായ മഹേന്ദ്രവർമ്മൻ ഒന്നാമനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ നരസിംഹവർമ്മനും തുടങ്ങിവെച്ച ശില്പ പാരമ്പര്യമാണ് ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ അത്ഭുത സ്മാരകങ്ങൾ യുനെസ്കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മഹാബലിപുരത്തെ സ്മാരകശിലകൾ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് സന്ദർശനത്തിന് ഇന്ത്യൻ പൗരന് മുപ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഓൺലൈനായാണ് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് സന്ദർശന സമയം പത്ത് മണി മുതൽ അഞ്ച് മണി വരെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അകത്ത് കടക്കാൻ ഒരു വലിയ കാത്തിരിപ്പ് എനിക്കും എന്നെപ്പോലെ അതിരാവിലെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന മറ്റു സന്ദർശകർക്കും വേണ്ടി വന്നു ഒടുവിൽ കവാടം തുറന്നു ഞാൻ അകത്ത് കയറി ആദ്യം കണ്ടത് അർജുന സ്പെനൻസ് ആൻഡ് ഡീസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഗാൻജസ് ആണ് അഥവാ അർജുനന്റെ തപസും ഗംഗാ അവരോഹണവും ഒരു വലിയ പാറക്കെട്ടിൽ പുരാണ കഥ കൊത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു കൂട്ടൻ ശിലാചിത്രത്തിൽ ദേവീദേവന്മാരുടെയും മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും നാഗജല ദേവതകളുടെയും രൂപങ്ങൾ സ്വരച്ചേർച്ചയോടെ സമ്മേളിക്കുന്നു ഈ പാറക്കെട്ടിന് സമീപം തൂണുകളോടു കൂടിയ ഗുഹാ സദൃശ്യമായ ഒരു മണ്ഡപം കാണാം കല്ല് തുറന്ന് അകത്തേക്ക് വഴിയൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു ഒരാദിമ ഗുഹയുടെ മാതൃക എന്നൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കാം ഇനി ആധാരമായ കഥ പറയാം കാനനവാസ സമയത്ത് ആവനാഴി നിറയ്ക്കാൻ അർജുനൻ ശിവനെ തപസ് ചെയ്യുന്നു വേടനായി വന്ന് ശിവന്റെ പരീക്ഷണം കാട്ടുപന്നിയെ രണ്ടുപേരും ഒരേ സമയം അമ്പെയ്ത് വീഴ്ത്തുന്നു അത് തർക്കത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു ഒടുവിൽ പാർത്ഥനിൽ സന്തുഷ്ടനാവുന്ന പരമശിവൻ പാശുവതാസ്ത്രം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അതാണ് അർജുന സ്പെനൻസിന്റെ പ്രതിഭാതി അടുത്തത് ഡിസെന്റ് ഓഫ് ദ ഗാൻജസ് ഗംഗാദേവിയെ ഭൂമിയിൽ എത്തിച്ച കഥ ഭഗീരഥന്റെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് പരമശിവൻ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഗംഗയെ വിളിക്കുന്നു ഭൂമിക്ക് തന്നെ താങ്ങാനാവില്ലെന്ന ഗംഗാദേവിയുടെ പ്രതികരണം കേട്ട് തിരിച്ചട കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് മഹാദേവൻ കഥ പറയുന്ന കല്ലുകളെ രണ്ടായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു തൊണ്ണൂറ്റാറടി നീളവും നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് അടി ഉയരവും ഉണ്ട് ഈ പാറക്കെട്ടിന് രണ്ട് വലിയ ആനകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം നൂറ്റമ്പതോളം രൂപങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ക്യാൻവാസിൽ കാണാം അടുത്തത് ഒരു കൽ കൗതുകമാണ് കൃഷ്ണാസ് ബട്ട ബോൾ അഥവാ വാനിലെ കൽ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് ടൺ ഭാരമുള്ള ഭീമാകാരമായ ഒരു കല്ല് ഒന്നര മീറ്റർ ചെരുവിൽ വീഴാതെ നിൽക്കുന്നു വെണ്ണക്കള്ളനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥയുമായി ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കൗതുകത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു പേര് വന്നത് കല്ലിനെ ഇളക്കി മാറ്റാൻ പല കാലഘട്ടങ്ങളിലും വിഫല ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കല്ല് വീണാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ അന്നത്തെ ഗവർണറായിരുന്ന ആർദർ ഹാവ്ലോക്ക് ഏഴ് ആനകളെ വെച്ച് കല്ല് മാറ്റുവാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും വിജയിച്ചില്ല ചോള രാജരാജ ഒന്നാമൻ ഈ കല്ലിൽ ആകൃഷ്ടനായിരുന്നുവെന്നും ഇതിന്റെ സന്തുലനാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് തഞ്ചാവൂർ ബൊമ്മയിൽ സൃഷ്ടിച്ചതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു കല്ലിന് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വർഷം പഴക്കം കണക്കാക്കുന്നു അടുത്ത കാഴ്ച പഞ്ചരഥ ശില്പങ്ങളാണ് ഒറ്റക്കല്ലിൽ തീർത്ത അഞ്ച് ശില്പങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ചെറുക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏഴും എട്ടും നൂറ്റാണ്ടിലെ പല്ലവ ഭരണ കാലത്ത് നിർമ്മിച്ചവ പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാരുടെയും ദ്രൗപതിയുടെയും പേരിലാണ് ഈ പഞ്ചശില്പങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ രഥങ്ങളെയും കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പേര് മനസ്സിലാക്കാം കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഭീമരഥം അസ്ത്രവിദ്യയുടെ കൃത്യത കൊത്തുപണിയിൽ ചേർത്ത അർജുന രഥം നകുലന്റെയും സഹദേവന്റെയും പേരിൽ ഒരു രഥമാണ് കൊത്തിവെച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് അർജുന രഥത്തോട് സാമ്യമുള്ള യുധിഷ്ഠിരന്റെ ധർമ്മരാജരഥം ദ്രൗപതി രഥം ഇതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നു അല്പം ലാസ്യഭാവത്തിലാണ് രഥം ആ
ദ്രാവിഡ ശൈലിയിൽ തീർത്ത കൊത്തുപണികളാണെന്നും അല്ല ബുദ്ധശൈലിയോടാണ് കൂടുതൽ സാമ്യമെന്നും രണ്ടു ഭാഷ്യം ചരിത്രകാരന്മാരുടെ ഇടയിൽ പഞ്ചരഥത്തെ പറ്റിയുണ്ട് പഞ്ചരഥ നിർമ്മാണം അപൂർണമാണെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമന്റെ മരണത്തിനു ശേഷം നിർമ്മാണം മുന്നോട്ടു പോയില്ല എന്നും പറയപ്പെടുന്നു അടുത്തത് ഒരു തീരക്ഷേത്രമാണ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തീരത്ത് ആദ്യ സൂര്യകിരണം പതിക്കുമാറ് നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഷോർ ടെമ്പിൾ നരസിംഹവർമ്മൻ രണ്ടാമൻ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പണി കഴിപ്പിച്ച ഈ ക്ഷേത്രം കപ്പലുകൾക്ക് വഴികാട്ടിയായും വർദ്ധിച്ചിരുന്നു ഷോർ ടെമ്പിൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രഗണങ്ങളെ സെവൻ പഗോഡാസ് എന്ന് മാർക്കോപോളോ അടക്കമുള്ള ചില വിദേശ സഞ്ചാരികൾ അവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ഷേത്രം ഒഴിച്ച് മറ്റ് ആറ് ക്ഷേത്രങ്ങളെ കടലെടുത്തുപോയി എന്നും കരുതപ്പെടുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്താണ് മണ്ണിനടിയിൽ പെട്ടുപോയിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പുരാവസ്തു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കി പഠനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തത് മഹാവിഷ്ണുവിനും പരമശിവനും ക്ഷേത്രത്തിൽ സ്ഥാനമുണ്ട് കല്ലുകൾ പാകി ഭംഗിയായി ഇടനാഴി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രാങ്കണം നിരനിരയായി നന്ദി പ്രതിമകൾ തീരക്ഷേത്രമായതിനാലാകാം സാധാരണ കാണാറുള്ള കൂറ്റൻ ചുറ്റുമതിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് വരെ ഇവിടെ പൂജ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇത് ലോക പൈതൃക പട്ടികയിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെട്ടു കാലവും കാലാവസ്ഥയും തീരക്കാറ്റും ക്ഷേത്രത്തിന് കോട്ടങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പല്ലവ പ്രൗഢി ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു അടുത്തത് കൃഷ്ണരഥ കാണാൻ പഞ്ചരഥത്തോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ഗണേശ ക്ഷേത്രമാണ് കൃഷ്ണരഥ പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഏഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മറ്റൊരു ശില്പ കൗതുകം ആദ്യകാലത്ത് ശിവലിംഗമായിരുന്നു പ്രതിഷ്ഠ എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് സമീപവാസികളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ഗണേശനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുത്തി എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു ഇന്ന് കൃഷ്ണരഥത്തിൽ ഒരു മംഗളകർമ്മം നടക്കുന്നുണ്ട് വാദ്യമേളവും പൂജയും പ്രാർത്ഥനയും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഞ്ചരഥ നിർമ്മാണത്തിന് മുൻപേ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നാണ് സ്ഥിരീകരണം ഇല്ലാത്ത അനുമാനം ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം പഞ്ചരഥങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണരഥത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടുതൽ പൂർണ്ണതയുണ്ട് എന്നതാണ് അടുത്തത് റായർ ഗോപുരം പേരിലെ ഗോപുരം ഈ സ്മാരക സൗദത്തിന് ഇല്ല ശില്പഗോപുരത്തിന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ പല്ലവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല എന്ത് പ്രതിസന്ധിയാണ് നിർമ്മാണഘട്ടത്തിൽ വന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ വ്യക്തതയില്ല മറ്റു ശില്പങ്ങളിലും അപൂർണത കാണാം എന്ന വസ്തുത ഓർമ്മിക്കുക റായർ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സ്വർഗവഴി എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ ഈ ശില്പ സൗദ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടം എന്ന രീതിയിലായിരിക്കാം റായർ ഗോപുരം നിർമ്മിച്ചത് കൊത്തുപണികളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ദൃഢമായ മതിൽ കെട്ടും അതിന് നടുവിൽ ഗോപുരം സ്ഥാപിക്കാൻ പാകിയ കൽത്തൂണുകളുമാണ് കാഴ്ചയിൽ റായർ ഗോപുരം ചരിത്രകാരന്മാർക്ക് ഈ ഗോപുരത്തിന്റെ പേര് സംബന്ധിച്ചോ ശില്പഘടന സംബന്ധിച്ചോ വ്യക്തമായൊരു നിഗമനത്തിലെത്താൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇനി മഹിഷമർദ്ദിനി മണ്ഡപ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഹ മഹിഷാസുര മർദ്ദിനി രൂപത്തിലുള്ള ദുർഗാദേവിയെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു യമപുരി എന്നും വിളിപ്പേരുണ്ട് മുന്നിൽ തൂണുകൾ കാണാം ആദ്യകാലത്ത് മുകളിൽ മേൽക്കൂര ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം കൊത്തിവെച്ച ശില്പങ്ങളിൽ ശൈവ സാന്നിധ്യം പ്രകടമാകുന്നതിനാൽ മുൻപ് ഇവിടെ ശിവക്ഷേത്രമായിരിക്കാം എന്ന അനുമാനവും ഉണ്ട് ബ്രഹ്മവിഷ്ണു മഹേശ്വരന്മാർ മൂന്ന് അറകളിലായി കുടികൊള്ളുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഗുഹയ്ക്ക് മുകളിലായി ചതുരാകൃതിയിൽ ഒരു ശില്പ അറ കാണാം പല്ലവകാലത്തെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആണിത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈറ്റ് ഹൌസ് ആയി നമുക്കിതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം
ഇതിനടുത്ത് തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ പുതിയ ലൈറ്റ് ഹൗസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിന് ശേഷമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടി ലൈറ്റ് ഹൗസ് സജീവമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാലിലാണ് ഈ പുതിയ ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചത് ബലിപുരത്തിന് മാമല്ലപുരം എന്നൊരു പേര് കൂടിയുണ്ട് നല്ലൊരു മല്ല ഗുസ്തിക്കാരനായ നരസിംഹവർമ്മൻ ഒന്നാമനെ മാമല്ലൻ എന്നും വിളിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ മാമല്ലപുരം എന്നറിയപ്പെട്ടത് പല്ലവ രാജവംശത്തിന് കീഴിൽ ഇവിടെ മികവുറ്റ ഒരു തുറമുഖ നഗരമായും വ്യാപാര കേന്ദ്രമായും അഭിവൃദ്ധപ്പെട്ടു ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ കോണുകളിൽ നിന്നുമുള്ള വ്യാപാരികളുടെ കണ്ടുമുട്ടലിന് വേദിയൊരുക്കുന്ന ഒരു വാണിജ്യ കേന്ദ്രമായി വളർന്നു ഇതിന് ദൃഷ്ടാന്തമായി ചൈനയിലെയും റോമിലെയും പേർഷ്യയിലെയും അപൂർവ നാണയങ്ങൾ ഇവിടെ ഖനനം ചെയ്തപ്പോൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രശസ്ത ചൈനീസ് സഞ്ചാരിയായിരുന്ന ഹുൻ സാങ്ങും ചരിത്രകാരനായ ജെയിംസ് ഫെഗ്യൂസണും ഈ പ്രാചീന തുറമുഖ ശില്പ തീരത്തെക്കുറിച്ച് അവരുടെ വിവരണങ്ങളിൽ വിശദമായി പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് തീരം ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങളും കവിതകൾ വായിക്കുന്ന പാറക്കല്ലുകളും മാന്ത്രിക വശ്യതിയുള്ള ശില്പങ്ങളും പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ഗുഹകളും ഒരു മഹത്തായ കാലഘട്ടത്തെ ആലപിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ മഹാബലിപുരത്തെ നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുക മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ പല്ലവ ഭരണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹാബലിപുരം ചെന്നൈയിൽ നിന്നും അറുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടം സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചരിത്രപരമായ കാഴ്ചകൾക്കപ്പുറം മനോഹരമായ ബീച്ചുകളും റിസോർട്ടുകളും മഹാബലിപുരത്തിലുണ്ട് ഇന്നിൻ്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യ വിനോദങ്ങളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നലെയുടെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിയാം പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണും വരെ നന്ദി നമസ്കാരം